வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைன் அந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி உங்களுக்கு ரெகுலேஷன் படி உங்களுக்கு இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைன் அதாவது ஓஓஏடி இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஐடிக்கும் உங்களுக்கு சிஎஸ்சிக்கும் இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூனிட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் யூனிட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் யூனிஃபைடு ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து யூஎம்எல் யூஎம்எல்லில் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரியும் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டைக்ராம் வரைஞ்சி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரியும் நீங்கள் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூஸ் கேஸ் மாடலிங் இப்போ வந்து யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணு தான் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு இந்த மூணில் நான் இந்த க்ரீன் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு நீங்கள் நல்லா தரவாக பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த ரெண்டில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒன்று வரும் யூனிட் ஒன்னில் இருந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த யூஎம்எல் எக்ஸ்பிளைனு அதுக்கப்புறம் இந்த டைக்ராம் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் இதையும் நீங்கள் படிக்காமல் இருக்க வேண்டாம் இதையும் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அது நல்லது ஆனால் நீங்கள் வந்து ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து யூனிஃபைடு ப்ராசஸ்லேயும் யூஸ் கேஸ் மாடலிங்லேயும் இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் நான் தரவாக படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூனிட் ஒன்ல கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் எழுதிடலாம் இப்போ வந்து யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து எலாபரேஷன் எலாபரேஷனுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஃபைண்டிங் கான்செப்ஷுவல் கிளாஸஸ் அண்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் கிளாஸஸ் இப்போ வந்து இந்த ரெண்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கிளாஸ் டைக்ராம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அக்ரிகேஷன் அண்டு கம்போசிஷன் இப்போது இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எது நல்லா படிக்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலாபரேஷனும் கிளாஸ் டைக்ராம்ஸு இந்த ரெண்டும் நல்லா ஃபுல் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைண்டிங் கான்செப்ஷுவல் கிளாஸஸ் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் கிளாஸஸ் இது வந்து நீங்கள் ஓரளவுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஏன்னா இது ஒரு இம்பார்ட்டன் தான் நல்லா க்ரீன் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன் தான் ஆனால் இந்த எலாபரேஷன் கிளாஸ் டைக்ராம்ஸ் நல்லா படிங்க இதுவும் நீங்கள் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அக்ரிகேஷன் அண்ட் காம்போசிஷன் இது வந்து உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் படிங்க ஆனால் இந்த யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணு கொஸ்டின் படிங்க இந்த மூணு கொஸ்டின் படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூனிட் டூலேருந்து நீங்கள் எழுதிடலாம் இப்போ வந்து யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் எதெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சீக்வன்ஸ் அண்டு கம்யூனிகேஷன் டைக்ராமு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் டைக்ராம் அதாவது இந்த சீக்வன்ஸ் அண்டு கம்யூனிகேஷன் டைக்ராம் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நீங்கள் நல்லா படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் டைக்ராம் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் மிஷின் டைக்ராம் அண்டு மாடலிங் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து காம்பனன்ஸ் அண்டு டிப்ளாய்மெண்ட் டைக்ராம் இந்த நாலு இதில் வந்து இந்த நாலு சொல்லப்போனா இம்பார்ட்டன் தான் இந்த நாலு இதில் நீங்கள் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேட் இதில் பண்ணோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்வன்ஸ் அண்டு கம்யூனிகேஷன் டைக்ராம்லையும் அதுக்கப்புறம் காம்பனன்ஸ் அண்டு டிப்ளாய்மெண்ட் டைக்ராம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டேட் மிஷின் டைக்ராம் அண்டு மாடலிங் இந்த மூணு கொஸ்டின் நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் டைக்ராமே படிச்சுக்கோங்க ஆனால் இந்த மூணையும் நீங்கள் நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த தேர்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணையும் நீங்கள் படிக்க முடியலனா அப்படி இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினும் அதுக்கப்புறம் இந்த செகண்ட் கொஸ்டினும் அதாவது சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் டைக்ராமும் காம்பனன்ஸ் அண்ட் டிப்ளாய்மெண்ட் டைக்ராம் இந்த ரெண்டு நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த ரெண்டு வரதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு நீங்கள் விட்டுற வேண்டாம் நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு படிங்க ஏன் சொல்கிறேனா இப்போ இந்த தேர்ட் யூனிட்டை பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின் தெரியும் இப்போ இந்த தேர்ட் யூனிட்டு முடிஞ்ச பேர் உங்களுக்கு ஃபோர்த் யூனிட் ஃபிஃப்த் யூனிட்டு கம்மியாக தான் இருக்கும் கொஸ்டின்ஸு அதனால் தேர்ட் யூனிட்டை முடிஞ்ச அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு இந்த நாலு கொஸ்டினை படிக்கிறது நல்லது இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிட் ஒனில் நான் உங்களுக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் யூனிட் டூவில் உங்களுக்கு மூணு கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கேன் அதுலேயும் நான் ரெண்டு உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் யூனிட் த்ரீயில் வந்து உங்களுக்கு இப்போ நாலு கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கேன் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒம்பது கொஸ்டின் தான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளையிங் ஜிஓஎஃப் டிசைன் பேட்டர்ன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மேப்பிங் டிசைன் டு கோட் அதுக்கப்புறம் ஹை கொசிஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஆர்ஏஎஸ்பி பேட்டர்ன்ஸ
இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த ரெண்டு கொஸ்டினை விடுறத பற்றி யோசிக்காங்க இந்த ரெண்டு கொஸ்டினும் படிக்கிறதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆனால் இந்த ரெண்டு நீங்கள் கொஸ்டினும் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்கணும் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து யூனிட் ஃபைவ் என்னால் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இம்பேக்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டேஷன் ஆன் டெஸ்டிங் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டேஷன் மெத்தடாலஜிஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்னு அதனால் யூனிட் ஃபைவ்ல இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் தரவு பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் இது நியூ ரெகுலேஷனால் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய டாபிக்ஸ்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறதுனால யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கம்மி தான் அதனால தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபைவ்ல உங்களுக்கு டோட்டலாகவே ரெண்டு கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் நீங்கள் நல்லா தரவு படிச்சுக்கோங்க யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து பார்ட் சி நீங்கள் கேட்கலாம் பார்ட் சியை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்ட் சியில் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் அதாவது இது வந்து உங்களுக்கு சப் டிவிஷனாக எயிட் மார்க்ஸாக கேட்கலாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்ல எப்படி கேட்பாங்கட்டு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பார்ட் சியில் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு ஒன்று யூனிட் த்ரீலேருந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு யூனிட் ஃபோர் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்று இந்த மூணு யூனிட்லேருந்து அவங்களுக்கு பார்ட் சி கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைன் சப்ஜெக்ட்க்கு இந்த வாட்டி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அப்படி தான் வரும் இந்த வாட்டி மட்டும் இல்லை எல்லா வாட்டியும் உங்களுக்கு அப்படி தான் வந்துட்டுருக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து யூனிட் ஒன் யூனிட் த்ரீ அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஃபோர் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நான் சொன்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் படிங்க இப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் நீங்கள் படிக்கிறீங்களே அதனால் இப்போ நான் சொன்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டூ மார்க்ஸும் நீங்கள் அந்த பத்துமே எழுதுறதுக்கு உண்டான கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு வந்துடும் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைன் இந்த சப்ஜெக்டை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்ல இந்த சப்ஜெக்டில் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகிடலாம் இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்டில் கேட்கலாம் இந்தமாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்துடுங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபி